시청자 여러분 안녕하십니까 아직 전하지 않는 리포트 박혜열의 아지트입니다 지옥고라는 말 들어보셨습니까 반지하방 그리고 옥탑방 고시원의 줄임말로 불안한 청년 주거 환경을 일컫는 신조어입니다 이 지옥고에서 살고 있는 청년이 37%나 된다고 합니다 뿐만 아니라 청년 48%가 결혼에 가장 큰 걸림돌로 주택 집을 꼽았습니다. 이 같은 청년 주거 빈곤 문제를 해결하기 위해 다양한 맞춤형 주거 정책이 마련되고 있습니다. 그중 하나가 서울시 주거 포털입니다. 주거비 부담을 줄이고 주거 환경을 개선하는 방안 등을 볼수 있는데요. 오늘 아지트에서는 청년과 신혼부부를 위한 주거 정책을 중심으로 우리나라 공공주택에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아직 전하지 않은 리포트 박혜열의 아지트 출발합니다. 무슨 사진인가요? 이거 좀 충격적입니다. 지금 네. 개가 집 안에 구경하고 있어요. 그런데 네. 눈높이가 맞습니다. 지금 <웃음> 그렇죠? 저는 그 지하 반지하 방인 것 같은데요, 그죠? 네. 아까 여기는 그 옥탑 방 아니에요? 아, 옥탑 방입니까? 옥탑방 맞아요? 아 반지하랍니다. 이게 옥탑방이죠? 이게 옥탑방. 옥계 자르셔가지고 잘 모르시는 거예요. <웃음> 저기 되게 더운데. 옥상이. 덥겠죠. 겨울엔 춥고요. <웃음> 아이고. 어딘지 아세요? 박주영 기자는? 고시원 갔네요. 저는 그 지하 반지하방에서 살아본 경험이 있어요. 잠깐 살아봤는데. 네. 그때 이제 친구들이 저를 이렇게 별명을 붙여줬는데 별명이 두더지였어 두더지 음. 두더지 그러면 제가 나오고 막 그래서 음. <웃음> 그 당시에 뭐 아시는지 모르겠습니다만 이제 스마트폰 나오기 전에 PCS라는 전화기가 있었어요. 그렇죠. 예, 그러면 이제 지하다 보니까 이게 잘안 터져서 저 아까 개가 보는 창문 거기다 이렇게 올려놓고 수신하고 막 그랬던 기억이 나는데 안 살아보셨죠 반지하방에? 네, 본격적으로 이야기 나눠볼 텐데요. 어, 먼저 박주연 기자의 브리핑 보고 오시겠습니다. 2017년 11월 국토교통부는 2022년까지 무주택 서민을 위한 주택 100만 가구를 공급하겠다는 내용을 담은 주거복지 로드맵을 발표한 바 있습니다. 서민의 주거 안정성 향상을 위한 정책인 만큼 추진에도 힘이 실렸는데요. 국토교통부는 지난해 총 14만 8천 가구의 공공임대주택을 공급했다고 지난 1월 31일 밝혔습니다. 정부가 애초 목표했던 13만 가구보다 1만 8천 가구 많은 규모로 역대 공공임대주택 공급 실적 중 최대 물량입니다. 계층별로 보면 청년층 2만 3천 가구, 신혼부부 3만 가구, 어르신 1만 4천 가구, 기타 저소득층 8만 천 가구로 계층별 목표치도 모두 넘어섰는데요. 정부는 전년도 목표치보다 6천 가구 많은 13만 6천 가구 공급을 올해 목표로 삼고 있습니다. 주거 취약계층, 특히 살 자리가 없어 단칸방을 전전하고 또 이사철이면 집을 옮겨 다녀야 하는 우리 청년층과 신혼부부를 위한 주거 정책들. 어떤 것들이 있을까요? 박혜열의 아지트에서 좀더 자세히 알아보죠. 